Assalamu alaikum dear students, I hope that you are all fine and today in this discussion we are going to discuss about OSPI preparation. Uh, in this section we will discuss block 1 OSPI in which we will discuss the syllabus, practicals and table viva preparation and grand viva preparations. So let's start from the uh, syllabus uh, of the block 1. Uh, syllabus of the block 1 includes uh, introduction to the lab materials in which we'll, you will see some different type of instruments, plastic wares and glass wares. And then you will study about the Nanhydrin test, Biore test, Sulfur test, Xanthoprotic test and Millen's Nase test along with the aldehyde test. In this section we will study about the Nanhydrin test only and the questions and viva and procedures related to Nanhydrin test. So let's start from the Nanhydrin test please. Uh, Nanhydrin test uh, the reagents which are, which used in this test is 0.5% nanhydrin solution because sometimes you are asked to only tell the reagents which are involved in the nanhydrin test. Probably this, this might be the OSPI question, this might be the viva question and in, in grand viva as well. So you should know the reagents which are used in the nanhydrin test which is uh, 0.5 gram of nanhydrin and acetone. So what do you remember? कि रिएजेंट्स जो है नैनोहाइड्रिन टेस्ट के लिए वो 0.5% नैनोहाइड्रिन सॉल्यूशन आप इस्तेमाल करते हैं और 0.5% नैनोहाइड्रिन सॉल्यूशन कंस्टिट्यूट करता है 0.5 ग्राम ऑफ द नैनोहाइड्रिन इन 100 ml ऑफ एसीटोन सो देयर आर ओनली टू केमिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द नैनोहाइड्रिन टेस्ट दैट इज नैनोहाइड्रिन इटसेल्फ 0.5 ग्राम ऑफ नैनोहाइड्रिन डिसॉल्वड इन एसीटोन सेकंडली द प्रोसीजर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट in this test, you will take only 1 ml of this solution uh, along with the test sample. That is, test sample koi bhi ho sakta hai, aapko urine sample bhi ho sakta hai, some other biological sample bhi ho sakta hai, jisko aapne test karna hai in the nanhydrin. Ab ye nanhydrin test kis cheez ke liye perform kiya jata hai, abhi hum dekhte hai. Lekin after taking small amount of 1 ml of solution and the 1 ml of nanhydrin, aap usko heat karenge, heat karenge ke baad aap usko color dekhenge. ठीक है तो आपके सामने जो अगर परफॉर्मेंस में आ जाता है कि नैनोहाइड्रिन टेस्ट परफॉर्म करें तो उसमें आपके सामने नैनोहाइड्रिन पड़ा हुआ होगा एसीटोन में डिसॉल्व हुआ हुआ टेस्ट सैंपल दिया हुआ होगा जिसके अंदर अमीनो एसिड्स वगैरह या कोई भी पेप्टाइड्स पेप्टोन्स ये पड़े हुए हो सकते हैं एगलबुमिन पड़ा हुआ हो सकता है डिसॉल्व आप उसका 1 ml लेंगे 1 ml ऑफ नैनोहाइड्रिन लेंगे हीट करेंगे और कलर चेंज देखेंगे तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि इस टेस्ट के अंदर कोई भी नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स जैसे अमोनिया है अमीनो एसिड्स है प्रोटीन्स पेप्टोन्स हैं या कंजुगेटेड प्रोटीन्स हैं तो ये क्या करती है रिएक्ट्स विद द नैनोहाइड्रिन सॉल्यूशन अब नैनोहाइड्रिन में क्या चीज है 0.5 ग्राम नैनोहाइड्रिन एंड 100 एमएल ऑफ एसीटोन ये सॉल्यूशन जो है इसका 1 एमएल आपने लिया हुआ है 1 एमएल टेस्ट सैंपल है टेस्ट सैंपल के अंदर यू आर हैविंग अमोनिया अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स कंजुगेटेड प्रोटीन्स पेप्टोन्स एटसेट्रा तो ये आप नैनोहाइड्रिन के साथ इसमें से अगर आप डालेंगे हीट करेंगे तो पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा विद द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो इफ द कलर इज पर्पल यू विल से यस द टेस्ट इज पॉजिटिव दैट इज प्रोटीन्स और पेप्टोन्स और अमोनिया इज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल इसमें रिजल्ट क्या आएगा डीप ब्लू कलर दैट इज इस तरह का कलर आपका नजर आएगा इफ द प्रेजेंट सैंपल जो गिवन सैंपल है उसके अंदर अमोनिया प्रेजेंट है अमीनो एसिड प्रेजेंट है या प्रोटीन्स प्रेजेंट है पेप्टोन्स प्रेजेंट है तो द कलर विल बी लाइक दिस दैट इज डीप पर्पल कलर एंड इफ द कलर इज लाइक दिस दैट इज येलो कलर तो देन यू शुड यू टेस्ट जो आपके पास आए इनसाइड ऑफ दिस तो इसमें क्या प्रेजेंट है तो यू विल आंसर दैट द प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन इज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल if the proline, hydroxyproline ke ilawa koi or proteins, ammonia, peptides, amino acid present honge, this type of color you will see, right? So, or sometime ye hota hai, ke aapko ye figure, ye do test tubes ki figure di jati hai, or one or two likha hota hai, kehte hai ke, eh, if the nanhydrin test is performed, to give your answer, what is present in this test tube, what is the result of this test tube? You will see that, you will say that ammonia or amino acids, peptine, proteins, peptides, peptones, जितने भी हैं वो इसमें हैं और अगर ये कलर ये रिजल्ट आ रहा है तो देन प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन इज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल 
इस टेस्ट की सिग्निफिकेंस क्या है ये टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है नंबर वन फिंगरप्रिंट्स विजुअलाइजेशन लाइक दिस बिकॉज यहाँ पर प्रोटीन पेप्टोन वगैरह प्रेजेंट हैं तो आप विजुअलाइजेशन uh, जो प्रोटीन हैं वो आप इजिली विजुअलाइज कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफिक विजुअलाइजेशन भी हो सकती है पेप्टाइड सिक्वेंसिंग भी हो सकती है और इसके अलावा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी यह है कि आप किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल के अंदर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन और पेप्टाइड या माइनासिड की प्रेजेंस uh, को चेक कर सकते हैं so in this section you will see that nin hydrin test chemistry sometime kaha jata hai ki acha aap ye bataye ki ye jo test aapne perform kiya iske andar hua kya to aap aap kahen ki jinab amino acid along with the nin hydrin to isne ek shift base banaya along with the production of carbon dioxide shift base ne hydrin tin aur aldehyde isse compose kiya ye और उसके बाद हाइड्रेंटेन यहां से जो है वो नेन हाइड्रेन के साथ रिएक्ट करता है जो वन एम हमने डाला था और रोमन्स पर्पल कलर या पर्पल कलर सिंपल अपीरेंस हो रही है सो दिस दिस इज वेरी सिंपल अमाइनस इट नेन हाइड्रेन शेप बेस शेप बेस हाइड्रेटेन अल्डीहाइड हाइड्रेटेन नेन हाइड्रेन रोमन्स पर्पल कलर सिंपल ये इसकी केमिस्ट्री हो जाएगी एंड देन सम इंपॉर्टेंट ऑस्पी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू नेन हाइड्रेन टेस्ट दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेन हाइड्रेन क्या है तो प्रिंसिपल ऑफ नेन हाइड्रेन हमने अभी बताया है कि अमोनिया पेप्टाइड प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन या पेप्टोन हैं दे रिएक्ट विद नेन हाइड्रेन टू प्रोड्यूस पर्पल वायलेट कलर सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है और याद रखिएगा कि नेन हाइड्रेन टेस्ट के लिए प्रिंसिपल में आप देखें अमोनिया उसमें नाइट्रोजन है प्रोटीन नाइट्रोजन है पेप्टोन नाइट्रोजन है तो नेन हाइड्रेन इज स्पेसिफिक फॉर द प्रोटीन पेप्टोन पेप्टाइड अमोनिया जिसमें सब में एन आर है ठीक है सो नेन हाइड्रेन इज रिलेटेड टू अमाइनो एसिड प्रोटीन पेप्टोन इससे रिलेटेड है राइट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द टेस्ट क्या है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द टेस्ट जो आपने अभी फिंगरप्रिंट्स देखा है क्रोमेटोग्राफिक है प्रोटीन टेस्टिंग है गिवन बायोलॉजिकल सैंपल के अंदर आप अमाइनो एसिड को भी चेक कर सकते हैं वट इज विटर आइन ये समाइम आपसे पूछा जाता है वट आर प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस दीज आर फ्यू टेबल वाइवा क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू विच आर रिलेटेड टू नेन हाइड्रेन टेस्ट राइट गेव कंपोजिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द रिएजेंट्स यूज इन दिस टेस्ट तो आप कहेंगे नेन हाइड्रेन टेस्ट हमने नेन हाइड्रेन सोल्यूशन चूज किया जिसमें पॉइंट फाइव ग्राम नेन हाइड्रेन एन हंड्रेड एम एल ऑफ एसिटोन दो ही चीजें हमने इस्तेमाल की हैं इस इससे रिलेटेड सेल बायोलॉजी में चूंकि वो ब्लॉक वन में है इसका ग्रैंड वाइवा में क्या क्या पता किया जा सकता है लाइसोसोमल इंसाइम्स एंड देयर फंक्शन परसेंटेजेस ऑफ वाटर प्रोटीन कार्बोटेड लिपिड्स इन यूकेरियोटिक सेल्स यू शुड नो ईट फिंगर टिप्स पर होना चाहिए वाटर प्रोटीन कार्बोटेड लिपिड्स कितने परसेंट है लाइपोफ्यूसिन एक्मुलेशन रिजल्ट इन टू वट इफ द लाइपोफ्यूसिन और इसमें मैकेनिज्म पता किया जा सकता है कि लाइपोफ्यूसिन क्या होते हैं इनकी एक्मुलेशन रेड स्पॉट्स प्रोड्यूस करती है जो प्रोसेस ऑफ एजिंग कर रहे होते हैं वट इज हैपन Uh, what will happen if lysosomal enzymes are released in the cytoplasm so we adhere karenge lipids ko carbohydrate protein ko digest karenge sare hydrolases yahan par present hote hain causes of uh, zwelger zwelger syndrome zwelger syndrome kya cause kyun cause hota hai zwelger syndrome mein hota kya hai what are what is apoptosis what are uh, pbds that is uh, jo hamare paas related disorders hain wo kya cheeze hain uh, iske alawa active and passive transports of आपसे पता किया जा सकता है डेफिनेशन या फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अमूमन वाइवा ग्रैंड वाइवा के अंदर पता किया जाता है कि स्टॉमिक के अंदर जो लाइनिंग्स हैं उसके अंदर कौन से टाइप ऑफ पंप्स होते हैं जो हाइड्रोजन को पंप कर रहे हैं इनसाइड द स्टॉमिक एंड देन एट द एंड यू कैन यू मे बी आस्ट एंडोसाइटोसिस सो दीज आर फ्यू ऑफ द वाइवा क्वेश्चन ग्रैंड वाइवा क्वेश्चन जो सेल बायोलॉजी के अंदर से पता किया जा सकता है यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन प्रो कैरियॉट यू कैरियॉट न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं माइटोकोंडिया क्या होता है माइटोकोंडिया के अंदर क्या कौन से रिएक्शन हो रहे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है दीज आर द वन लाइन क्वेश्चन एंड सिंगल वन वर्ड आंसर इस किस्म के आंसर आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि आप ग्रैंड वाइवा के अंदर फिंगर टिप्स पर आपके पास ये सारे आंसर होंगे दिस इज ओनली वन टेस्ट आई विल ट्राई टू अपलोड मोर वीडियोस रिलेटेड टू अदर टेस्ट एज वेल इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन हैव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस थैंक यू